Today's episode is sponsored by Sheba's Creative Studio. In doctrines of Jainism, I am saying that three ratnas are called right faith, right knowledge, and right conduct. Right faith is what I am saying. I am going to discuss these five sattyangal. These sattyangal are the foundation of the right knowledge. That is, faith is what I am saying. That is, the knowledge means understanding from it, understanding that this is the way of it. This is what I am saying. This is what I am saying. മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ റൈറ്റ് നോളജ് ഇപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് നോളജ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ജയൻ മോങ്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നൺസിന്റെ ഒക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് തന്നെ റൈറ്റ് കണ്ടക്ട് റൈറ്റ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒമ്പത് സത്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റൈറ്റ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് ഡോക്ടർ ഇൻ എസ് കർമ്മ അവർ പറയുന്നത് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫ് ഓൺ കർമ്മ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ജന്മത്തെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ജന്മം നമ്മൾ ജീവിച്ച് തീർക്കാറെന്ന് അപ്പോൾ ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഗുഡ് ഡീഡ്സ് എലോൺ ലിബറേറ്റ് എ മാൻ ഫ്രം ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ബേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിബറേഷൻ വേണം മോക്ഷ വേണോ ദൻ ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ നന്നാവൂ നിങ്ങളുടെ രീതികൾ മാറ്റും പിന്നെ ഈക്വാളിറ്റി അതായത് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് മഹാവീര മാത്രമല്ല ഈ റിലീജൻ സ്കൂളിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വാളിറ്റി ആണ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ എല്ലാ രീതിയിൽ ലിവിങ് ബീൻസും ടൈനി ഇൻസെക്റ്റ് പോലും നോ ബഡി ഈസ് ഹയർ വേർതി അത എവറി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ അറ്റ് പാ വിത്ത് ഈച്ച് അത പിന്നെ ഇറ്റേണൽ സോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അമരാണ് അതായത് ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തതാണ് ശരീരം മരിച്ചാൽ പോലും ആത്മാവ് നിലനിൽക്കും ഇനി സാൽവേഷൻ ഇസ് മോക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി ഫ്രം ദിസ് ലൈഫ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കണ്ടാക്ട് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് ആ ഒമ്പത് ട്രൂത്ത് ആ ട്രൂത്ത് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വസിച്ച് അതിന് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നോളജ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് കണ്ടാക്ട് ഇനി അടുത്തത് ബിലീഫ് ഓഫ് പെനൻസ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പശ്ചാത്താപവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയും കൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ഒരു പെനൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതായത് സ്റ്റാവിങ് യുവർ സെൽഫ് പണിഷിങ് യുവർ സെൽഫ് ടു ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ അതായത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പെനൻസ് ആണ് ബീങ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ വേൾഡ്ലി പ്രഷേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കൂ ദിസ് ഇസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് പെനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജോയ് ജെയിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ തനതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് പാലിയും പ്രാകൃതം ഈ ലാംഗ്വേജ് നന്നായി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു കാരണം ഈ ജയനിസത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്കൃതമോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഉയർന്ന ലാംഗ്വേജ് അല്ല അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവർ പ്രീച്ച് ചെയ്തതും ഇവർ സാധാരണക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്താലാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് മഹാവീര പ്രീഷൻ അർദ്ധ മഗതി ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടീച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ കന്നഡ ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഇതിന് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവരുടെ സ്റ്റൂപ്പാസ് റോക്ക് ടെമ്പിൾസ് ഈ എല്ലോറ കേവ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മഹാരാഷ്ട്രയത്തെ കേവ്സ് ആണ് പിന്നെ മൗണ്ട് അബുൻ രാജസ്ഥാൻ ഇതൊക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജെയിൻ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് പിന്നെ സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ഗോമട്ടേശ്വര ഒരു കർണാടകയത്തെ ഒരു ഒരു പ്രതിമയാണ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ജയനിസം ഈ ആർട്ടും ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ളത് പിന്നെ ആസ് എ റിലീജൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് മേക്ക് അഹിംസ എ റൂൾ ഓഫ് ലൈഫ് ജയനിസം കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി വൈകിയിട്ടാണ് ബുദ്ധിസം വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് അഹിംസ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വന്നത് അതായത് അതിനു മുമ്പ് വരെ ഉള്ള രീതിയും റിച്വൽസ് ഒക്കെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ദൈവത്തിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറ്റ് ക്ലാനിനെ തോപ്പിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ബ്രദർഹുഡ് ആൻഡ് പീസ് പ്രിവീൽഡ് അതായത് ഈ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ജയനിസം ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും അതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി സന്തോഷവും സ്നേഹവ
ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട് സാൽവേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നല്ല നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ ഈ ജെയിൻ ബിസിനസ്മാൻ ഉണ്ട് വളരെ റിച്ചും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ആനിമൽ ഷെൽട്ടറും പിന്നെ കുറേ ഓർഫനേജുകളും കുറേ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ അവർ സ്ഥാപിച്ചത് ഈ ഇൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്രങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രാവലേഴ്സിന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ജേണലിസം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വീഡിയോ ഇട്ട് കാണാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇവർ മൂന്ന് ജുവൽസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ റിലീജ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് നോളജ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ഈ റൈറ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒമ്പത് പോയിന്റ്സ് ഈ ഒമ്പത് സത്യങ്ങൾ അത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ മഹാവ്രത എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം മഹാ എന്ന് വെച്ചാൽ വലുത് വ്രതം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വ്രതം എടുക്കുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വ്രതങ്ങളാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹാവ്രതം എടുക്കുന്നത് പൊതുവെ ഈ സന്യാസികളും ഈ നൺസും ആണ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ മഹാവ്രതം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സാധാരണ കുടുംബസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർ അനുവ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്രതങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഇത്ര വീര്യം കുറഞ്ഞ വ്രതങ്ങളാണ് ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ജേനിസം ഒന്ന് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴേക്കും ജേനിസം രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് മാറി അതായത് ദിഗംബരയും സ്വതംബരയും ഈ ദിഗംബര ആൾക്കാർ ഇത്രയും കൂടി ഓർത്തഡോക്സ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എല്ലാം വെടിയണം വെടിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും വെടിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജെയിനിന്റെ വലിയ വലിയ മങ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ നൺസ് സന്യാസികളൊക്കെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വസ്ത്രങ്ങൾ വെടിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പബ്ലിക്കിൽ അവർക്ക് വസ്ത്രം വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ആ ഒരു കാരണം കഴിച്ചാൽ സ്വതംബ്ര സ്വതംബ്ര ഇത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും കൂടി ലിബറൽ ആണ് പക്ഷെ ഇത്രയും കൂടി റിലീജിയസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ദിഗംബ്രയും സ്വതംബ്ര എന്നുള്ള രണ്ടൊരു സെക്ഷണൽ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ജേണലിസം മാറി പാർട്ട് ലെവൻ ഓഫ് ഏഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിനായി കാത്തിരിക്കുക അതുവരെയും ബായ്